হে বন্ধুরা আমি গৌরব তোমরা দিচ্ছ গিটার টেক বেঙ্গলি আজকে একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম ভিডিওটা একটা বেসিক ভিডিও বলতে পারো বা বেসিক লার্নারদের জন্য একটা ভিডিও বলতে পারো তো আজকে যে ভিডিওটা করব সেটা অনেক যারা নতুন বিজ্ঞানার আছে তাদের সঙ্গে এই ইস্যুটা আসে সেই ইস্যুটা কি তোমরা হয়তো টাইটেল পড়ে বুঝতেই পারছো যে কি করে আমরা কর্ড চেঞ্জ করব অর্থাৎ কর্ড প্রোগ্রেশনে ধরো একটা কর্ড থাকে না যদি আমি সি মিজের কর্ড ধরি তাতে ধরো একটা কর্ড থাকবে না সি এফ জি সেভেন যদি বেসিকটা ধরি একদম বেসিক যদি কর্ড প্রোগ্রেশন ধরি সি এফ জি সেভেন তো অর্থাৎ একটা স্কেলের আমি প্রিভিয়াসলি আমার ভিডিওগুলোতে বলা আছে এক নম্বর নোট চার নম্বর নোট এবং পাঁচ নম্বর নোট মিলে কিন্তু আমাদের কর্ড প্রোগ্রেশন সিম্পল যেটা বিগিনারদের জন্য যে কম কর্ড প্রোগ্রেশন সেটা কিন্তু তৈরি হয় এক নম্বর নোটটা থাকে ন্যাচারাল চার নম্বর নোটটা থাকে ন্যাচারাল এবং পাঁচ নম্বর নোটটা হয় সেভেন্থ কর্ড আচ্ছা তাই এই মুহূর্তে তা এখানে দাঁড়িয়ে আমরা এই কর্ডগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে আমি যদি দেখি যদি সি মিজারের যদি কর্ড প্রোগ্রেশনটা ধরি সি মিজারের কর্ড প্রোগ্রেশন কী হচ্ছে সি এফ জি সেভেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে সি তোমরা প্রত্যেকেই জানো এই যে সি তিন নম্বর তারে সরি তিন নম্বর ফ্রেটের নিচে থেকে এক নম্বর তারে বা এ নম্বর তারে এটা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে এফ আর এটা হচ্ছে জি সেভেন্থ এই যে এক দুই তিন এই যে এটা হচ্ছে জি সেভেন দেখো পজিশন দেখে নিতে পারছো তোমরা এটা হচ্ছে জি সেভেন এবার কথা হচ্ছে আমরা এটাকে তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করবো কী করবো ধরো একটা গান বাজে গানের সময় তার দেখে দেখে বাজাতে গেলে বা আমার যদি প্র্যাকটিস না থাকে তাহলে তো আমি বাজাতে পারবো না তাহলে আমি সেটা কী করে বাজাবো তাই আর যখন এটা উদাহরণ সব দেখে দেয় এই যা তাড়াতাড়ি এই যে তাদের চেঞ্জটা কী করে দিচ্ছি বন্ধুরা সত্যি কথা বলতে এর বেসিক কোনো যে আমার নলেজ অনুযায়ী কোনো কিন্তু মানে কি বলবো যে কোনো ম্যাজিক নেই এর পিছনে কিন্তু কোনো ম্যাজিক নেই যদি আমাকে এতটা থাকতে পারে এর একটাই ম্যাজিক মিউজিকের ক্ষেত্রে একটাই ম্যাজিক সেটা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নতুন শিখছে তাদের জন্যও প্রযোজ্য এবং যারা বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞরা আছেন তারাও কিন্তু একটা কথাই বলে এবং তারাও সেটা করেন সেটা হচ্ছে রেয়াজ অর্থাৎ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের বিকল্প কিন্তু কিছু নেই ঠিক আছে এইবার কিন্তু এই প্র্যাকটিস তো অবশ্যই আমাকে করতে হবে কিন্তু ফার্স্ট আমি প্রিভিয়াসলি বহু ভিডিওতে বলেছি ফার্স্ট যদি আমাদের বাজাতে হয় ফার্স্ট যদি আমাদের কর চেঞ্জ করতে হয় তার জন্য আমাদের মূল ফান্ডটা কি প্রথমে স্লোলি প্র্যাকটিস করতে হবে বোঝাতে পারলাম তা এবার যদি সি মেজারটাই ধরে নিই সি মেজার কর্ড প্রোগ্রেশনটা যদি ধরে নিই সুতরাং আমরা প্রথম প্রথম তো আর এত তাদেরই চেঞ্জ করতে পারবো না আমাদের প্রথম প্রথম কী করতে হবে একটা করে দেখে নিলাম তারপরে আবার দেখে নিয়ে পজিশনটা দেখে নিই এফের পজিশনে আমাদের এই দুটো আঙ্গুল লাগে কিভাবে রাখব এই এই যে এবার এই বুড়ো আঙ্গুলটা তোমাদের যেভাবে এখানে রাখতে যদি সুবিধা হয় বা এরমভাবে ধরতে যদি সুবিধা হয় সেটা তোমাদের উপর ঠিক আছে জি সেভেন্থ জি সেভেন্থে আমি যখন এফ মেজার থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এফ মেজার থেকে যখন আমি জি সেভেন্থে আসছি তখন আমার এই তর্জনীটা কিন্তু ফিক্সড থাকছে এই তারটাতে আর এই আঙ্গুলটা মধ্যমাটা নেমে নিচের তারে চলে যাচ্ছে এবং তিন নম্বর আঙ্গুলটা লেগে যাচ্ছে আমাদের এখন এ নম্বর তারে দু নম্বর ফ্রেটে এ সেভ এই জি সেভেন্থ হয়ে গেল ঠিক আছে সুতরাং প্রথমে আমাদের ফার্স্ট চেঞ্জের জন্য যেটা বললাম স্লো প্র্যাকটিস মুখে কাউন্টিং রাখো আস্তে আস্তে একটা লয় মেনটেন করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে সুতরাং এইটা হচ্ছে বেসিক ফান্ডা এইবার সেটাকে তোমরা এবার লয়টা একটু বাড়াও কী বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ আর প্র্যাকটিসটা কিসের জন্য প্রয়োজন আছে আমাদের পজিশানটা কোন পজিশানে কোন কর্ড লাগছে এবং আমাদের ফিঙ্গারিংটা অর্থাৎ ফিঙ্গারের পজিশানটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন আছে এবং সেটা মনে থাকবে ওই একটাই কথা বারবার বলছি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কিভাবে সিতে আমার এই আঙ্গুলটা লাগছে এফে আমার এই দুটো আঙ্গুল লাগছে এবং জিম সেভেন্থে এই তিনটে আঙ্গুল লাগছে এই আমাদের মনে রাখতে পারছে এরমভাবে এরমভাবে রাখছে এবং সেটা মনে রাখি করে আর একবার বলছি বারবার বলছি মাথার মধ্যে এটা ঢুকিয়ে নেওয়া সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস সেটা তোমাদের ক্ষেত্রে যারা বিজ্ঞানের আসো তোমাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আমরা কী বলবো মিডিয়েটার আমি নিজেকে এখন মিডিয়েটার বলি এখন আমার জন্য লাগে এবং যারা প্রফেশনাল প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু এটা প্রয়োজন আছে ঠিক আছে সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে এরমভাবে এবং এবার ফার্স্টলি কীভাবে চেঞ্জ করবো আমাদের প্রথমে আস্তে আস্তে লয়টা বাড়াতে হবে প্রথমে কী করলাম স্লো এবার এই ওয়ান টু থ্রি ফোরটাকে বলা তাড়াতাড়ি করতে হবে ঠিক 
কিন্তু দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা স্পিডটা বাড়লাম চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জটাও কিন্তু সে তাড়াতাড়ি হলো এবং সেটা চেঞ্জ যে তাড়াতাড়ি হবে সবসময় তা না গানের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী গানের তাল লয়ের উপর সেটা চেঞ্জ হবে সেটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে গান শুনতে শুনতে বুঝতে পারবে কোনটা ধীমা লয় কোনটা মধ্যম লয় কোনটা দ্রুত লয় সেই গানটা তোমরা শুনতে শুনতে কিন্তু বুঝতে পারবে ঠিক আছে ভিডিওতে আজকে এই বেসিক এই ব্যাপারটাই আজকে আলোচনা করলাম ভিডিও কেমন লাগলো সেটা তোমরা তোমাদের লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবো যারা নতুন ইউকিলি শিখতে চাচ্ছে ইউকিলি শিখতে আসছে এবং চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু বেলাইকেনটা প্রেস করে দিও কারণ তোমাদের সাবস্ক্রিপশান আমাকে নতুন ভিডিও বানানোর উদ্যম দেয় আমি গৌরব তোমরা দেখছি গিটার টেক বেঙ্গলি ধন্যবাদ